ஹாய் ஹலோ நமஸ்தே வெல்கம் டு ஸ்ரீனிவாஸ் மிக் சேனல் ఈరోజు మనం ఆర్ఆర్బి జే సిబిడి టు ప్రిపరేషన్ లో భాగంగా ఇండస్ట్రియల్ మేనేజ్మెంట్ సంబంధించిన టువంటి క్లాస్ 8 అని డిస్కస్ చేద్దాం లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ టాపిక్ లోకి వెళ్ళే ముందు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ప్లీజ్ షేర్ టు एवरीवन అండ్ ప్లీజ్ హిట్ లైక్ బటన్ ఎక్కడ నుంచి మై ఛానల్ అండ్ ఈ రోజు ఈ వీడియోలో మనం ఏబిసి అనాలిసిస్ సేఫ్టీ స్టాక్ రీఆర్డర్ లెవెల్ అనే క్లాస్ అని డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పటివరకు ఎవరైతే ఆ యొక్క ప్రీవియస్ క్లాసెస్ చూడలేదు దయచేసి ఆ యొక్క ప్రీవియస్ క్లాసెస్ చూడండి ఈ రోజు ఈ వీడియోలో మనం ఏబిసి అనాలిసిస్ అని దాంతో ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఏబిసి అనాలిసిస్ సో ఈ యొక్క ఏబిసి అనాలిసిస్ అనేది ఇన్వెంటరీ కంట్రోల్ దాంట్లో మేజర్గా ఉండడం జరుగుతుంది సో దీని యొక్క టోటల్ వర్క్ అనేది మీకు ఇక్కడ పక్కన రైట్ సైడ్లో ఒక చార్ట్ కనిపిస్తుంటుంది కదా ఇక్కడ జీరో నుంచి ఇక్కడ టెన్ థర్టీ హండ్రెడ్ సెవెంటీ నైంటీ హండ్రెడ్ ఈ విధంగా మీకు కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ కాస్ట్ అని సో ఈ చార్ట్ని బేస్ చేసుకుని మన యొక్క ఇండస్ట్రీలో మేజర్ మైనర్ మీడియం వర్క్ అనేది మనం డివైడ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అయితే ఇక్కడ మనకు ఐటమ్స్ని బేస్ చేసుకుని ఉండడం జరుగుతుంది అంటే మెటీరియల్స్ ఏదైతే మెటీరియల్స్ ఉంటాయో లేకపోతే మిషన్స్ ఉంటాయో మ్యాన్ పవర్ ఉంటుందో వాటన్నిటిని కూడా మనం ఒక ఐటెం లెక్కనే కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనకి ఇక్కడ అయితే డీటెయిల్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఈ యొక్క టోటల్ వర్క్ అనేది మనకు మానిటరీ బేస్ పైన అంటే అమౌంట్ బేస్ పైన ఉండడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క ఏబిసి అనాలిసిస్ ఏబిసి అంటే ఏం లేదు ఆల్వేస్ బెటర్ కంట్రోల్ అండ్ దీంట్లో మనకి ఒక ఒక కంపెనీ రన్ అవ్వాలంటే దాంట్లో ఉండేటటువంటి ప్రతి పార్ట్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఏ ఒక పార్ట్ లేకపోయినా కూడా ఆ యొక్క ఇండస్ట్రీ అనేది రన్ అవ్వదు కానీ ఆ ప్రోడక్ట్ అనేది వాళ్ళకి చాలా చిన్నదైనప్పటికీ పెద్దదైనప్పటికీ తన వంతు తన సహాయం చేస్తుండి తన వంతు తన ఇబ్బంది కూడా పెడుతూ ఉండే ఉంటుంది కాబట్టి మన యొక్క ఇండస్ట్రీలో మేజర్గా ఈ యొక్క మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సైట్స్లో వాటి యొక్క యాక్టివిటీస్ని బేస్ చేసుకుని ప్రతి ప్రోడక్ట్ కూడా వీళ్ళ కొంత రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది అంటే దాన్ని టైం టు టైం రీప్లేస్మెంట్ కానీ టైం టు టైం మెయింటెనెన్స్ కానీ దానికి సంబంధించినటువంటి వర్క్ అనేది ఎప్పటికప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తూనే ఉండాలి సో ఏదైనా తక్కువ క్వాంటిటీలో ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా కూడా చేయగలరు కానీ ఒక లార్జ్ క్వాంటిటీలో ఉన్నప్పుడు ఇదంతా కూడా సాధ్యపడదు ఎందుకంటే మనకు ప్రొడక్ట్స్ పెరుగుతున్నా కొద్దీ ఐటమ్స్ అనేవి పెరుగుతున్నా కొద్దీ వాటిపైన ఉండేటటువంటి టాస్క్ కూడా మనకు డిఫికల్ట్గా అవ్వడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ప్రతి ఐటెం పైన కూడా ఈక్వల్ అటెన్షన్ అనేది మనం మెయింటైన్ చేయలేము కాబట్టి అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఒకేసారి బల్క్గా కావాల్సినటువంటి ఐటమ్స్ అనేవి తీసుకోవడం జరుగుతుంటుంది అంటే మనం డైలీ ఒక పీస్ అనేది మనకు అవసరం అనుకుందాం అది ఏదైనా ఒక మెటల్ షీట్ అనుకుందాం డైలీ ఒక మెటల్ షీట్ అవసరం అంటే డైలీ మనం ఒక మెటల్ షీట్ కొనుక్కోవడం కన్నా ఒకేసారి వంద మెటల్ షీట్స్ కొనుక్కుంటే అంటే మూడు నెలలకు మనకు షెడ్యూల్ పూర్తయినట్టే కదా ఓకేనా మూడు నెలలకు మనకు వర్క్ షెడ్యూల్ అయిపోతుంది డైలీ మనకు ఒకటి తొంబై అయిపోతాయి ఇంకో పది ఉంటాయి కాబట్టి ఒకవేళ ఈ త్రీ మంత్స్ షెడ్యూల్ అయిపోయి మళ్ళీ మనకు నెక్స్ట్ బడ్జెట్ రిలీజ్ అయిపోయే లోపు మనకి ఇంకో టెన్ డేస్ టైం పడుతుంది ఈ లోపు నెక్స్ట్ మళ్ళీ త్రీ మంత్స్ ఆ విధంగా మనం ప్రాసెస్ కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు డైలీ ఒక వర్క్ షీట్ అనేది మన యొక్క వర్క్ లొకాలిటీకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అంటే దీని మీద మనం కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు అదే ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ చేసినట్లయితే మనకు అమౌంట్ అనేది లాస్ అవుతామా అవ్వమా లాస్ అనేది ఖచ్చితంగా అవుతాం ఎందుకంటే మనకు నైంటీ నైన్ రూపీస్ మనకు ఒక ప్రోడక్ట్ ఒక షీట్ వన్ రూపాయి అనుకుంటే మనకు నైంటీ నైన్ రూపీస్ మనం ఎక్స్ట్రా పెట్టినట్టే కదా అట్లా సార్ మనకు ఆల్రెడీ ప్రీ నెక్స్ట్ వర్క్ అవుతుంది అంటే ఆన్ ద డేట్ మనకు వచ్చేటటువంటి ఇన్కమ్ని బేస్ చేసుకునే మనం నెక్స్ట్ అమౌంట్ అనేది ఖర్చు చేయగలం అంటే మనకు డైలీ ఒక షీట్కి ఒక రూపాయి అవుతుంది మనకు ఆ షీట్ పైన వచ్చేటటువంటి లాభం పావలా అనుకోండి ఇప్పుడు ఆ పావలా వస్తుంది కదా అని తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు అయితే మనం ఖర్చు పెట్టుకోలేం కదా అంటే మనం ఒక్కడ ఒక్క షీట్ వన్ రూపాయి అని అనుకుంటే నీకు పావలా వస్తుంది అదే నీకు ఒక షీట్ అనేది వెయ్యి రూపాయలు అనుకుంటే నీకు రెండు వందల యాభై వస్తుంది లక్ష రూపాయలు పెట్టేది షీట్లు కొనుక్కోవు కదా ఆ విధంగా దీంట్లో మనకు డివైడ్ చేస్తూ ఉంటారు సో దానికి సంబంధించి ఇక్కడ మనకు మెయిన్ పార్ట్స్ అంటే మిషనరీ కానీ లేదా మిషన్ గేర్స్ ట్రాన్స్మిషన్ పవర్ సిస్టమ్స్ ఇవన్నీ మనకు టెన్ టు ట్వంటీ పర్సంటేజ్ దాంట్లో కీ రోల్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది అంటే టెన్ టు మిషన్ ఓవరాల్గా ఇండస్ట్రీలో టెన్ టు ట్వంటీ పర్సంటేజ్ ఇవే ఉంటాయి వీటికి మనకు అయ్యేటటువంటి ఖర్చు అరౌండ్ సెవెంటీ పర్సంటేజ్ ఈ యొక్క రా మెటీరియల్ కంటే ఫినిష్డ్ గుడ్స్ కంటే మిషన్స్కి ఎక్కువ కాస్ట్ అవుతుంటుంది సో మనం మేజర్గా టెన్ టు ట్వంటీ పర్సంటేజ్ మిషన్స్కి అవుతుంది అంటే ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదా ఇది హండ్రెడ్ రూపీస్ దాకా మనం
అండ్ నెక్స్ట్ మోడరేట్ కంట్రోల్ ఉంది అంటే టూల్ బిట్స్ ఉంటాయి టూల్ బిట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఆ టూల్ బిట్స్ అలాంటివి ఉంటాయి టూల్ టూల్స్ టూల్ బిట్స్ అదేవిధంగా దాంట్లో పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ సంబంధించినటువంటి చిన్న చిన్న గేర్స్ అవన్నీ కూడా మనకు మోడరేట్ కంట్రోల్ అండ్ నెక్స్ట్ దానికి కావాల్సినటువంటి వర్క్ పీస్ సి ఐటమ్ అనేది వర్క్ పీస్ సో వర్క్ పీసెస్ మనకు ఒక పీస్ కాకుండా పది పీసులైనా కొనుక్కోవచ్చు ఎందుకంటే లో కాస్ట్లో ఉంటాయి ఈజీ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ చాలా ఫెసిలిటీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి మనం దీనికి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాం దీని తర్వాత దీనికి కొన్ని తక్కువ ఇస్తాం దీనికంటే ఇది ఇంకా తక్కువ ఇస్తాం అండ్ నెక్స్ట్ నో సేఫ్టీ స్టాక్ దీనికి అసలు సేఫ్టీ స్టాక్ అనేది పనికి రాదు బి గ్రేడ్ అయినా సి గ్రేడ్ మెటీరియల్ అయినా కూడా మనం దీన్ని మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ హై సేఫ్టీ స్టాక్ అనేది దీంట్లో ప్రిఫర్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఇది ఫ్రీక్వెంట్ ఆర్డరింగ్ అంటే సిచ్యువేషన్ బేస్ చేసుకొని మనకు ఒకే ఒకసారి లేకపోతే రెండు సార్లు ఆ విధంగా ఆర్డర్ చేస్తాం ఇది పర్ ఇయర్కి లెస్ నెంబర్ ఆర్డర్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది పర్ డేకి ఆర్డర్ చేయొచ్చు పర్ వీక్లీ ఆర్డర్ చేయొచ్చు పర్ మంత్లీ ఆర్డర్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఇది మనకు రా మెటీరియల్ రా మెటీరియల్ ఎప్పుడు మిషన్ అందుతూనే ఉండాలి కాబట్టి అది బల్క్ సైజులో వస్తుంది అండ్ టూల్ బిట్స్ అంటే మనకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్క్ హెవీగా అయినప్పుడు టూల్ బిట్స్ ఈజీగా ఖరాబ్ అవుతూనే ఉంటాయి టూల్స్ ఖరాబ్ అవుతూనే ఉంటాయి మిషన్ బెడ్ ఖరాబ్ అవుతూనే ఉంటుంది కాబట్టి లెస్ నెంబర్ ఆర్డర్ ఇస్తారు ఇది మెయిన్ పార్ట్ కాబట్టి ఒకసారి ఆర్డర్ చేయడం జరుగుతుంది అది ఇది సెంట్రల్ పర్చేసింగ్ అంటే ఇది ఒకేసారి మనం పర్చేస్ చేస్తాం మెయిన్ ఈ యొక్క ఇండస్ట్రీ రన్ అవ్వడానికి ఇది మెయిన్ అండ్ నెక్స్ట్ కాంబినేషన్ పర్చేసింగ్ అంటే దీనికి ఎక్స్ట్రా లింకేజెస్గా దీన్ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఇది డిసెంట్రలైజ్డ్ పర్చేసింగ్ ఇది ఎక్కడి నుంచి అయినా తీసుకోవచ్చు ఏ విధంగా చేసుకోవచ్చు అండ్ మ్యాక్సిమమ్ ఫాలోఅప్ అండ్ ఎక్స్పైరీ డేటింగ్ మ్యాక్సిమమ్ ఫాలోఅప్ అండ్ ఎక్స్పైరీ డేటింగ్ అంటే పర్టికులర్గా ఒక పర్టికులర్ టైంలో ఎక్కువ అమౌంట్ అని దీనికే పడుతుంది అండ్ ఎక్కువ కాస్ట్ కూడా అవుతుంది ఇది పీరియాడిక్ ఓరియంటెడ్లో పర్టికులర్ టైం తర్వాత పర్టికులర్ టైం అంటే మనం ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్కి ఒకసారి మిషన్కి రిపేరింగ్ చేయించుకోవాలి లేకపోతే మెయింటెనెన్స్ చేయాలి లేకపోతే ఎవ్రీ మంత్లీ ఆయిలింగ్ చేయించాలి లేకపోతే దాంట్లో ఉండేటటువంటి బెల్ట్లన్నీ ఇన్స్పెక్షన్ చేయాలి ఇదంతా కూడా దాంట్లో రావడం జరుగుతుంది బట్ ఇది మాత్రం మనకు అలాంటిది ఏది ఇందులో ఉండదు డైరెక్ట్ వర్క్ పీస్ తీసుకెళ్ళామా వర్క్ చేసుకున్నామా పక్క పడేసామా అండ్ నెక్స్ట్ దీనికి మ్యాక్సిమం ఎఫెక్ట్ కావాలి దీనికి మోడరేట్ ఎఫెక్ట్ కావాలి దీనికి మినిమం ఎఫెక్ట్ అయినా సరిపోతుంది అంటే మనం ఇచ్చేటువంటి పవర్ అండ్ దీనికి యాక్యురేట్గా వర్క్ అనేది అవ్వాలి కాబట్టి మెటీరియల్ ప్లానింగ్ అనేది ప్రాపర్గా తీసుకోవాలి అండ్ దీనికి సంబంధించినటువంటి పోస్ట్ డేటా అంటే ఎప్పుడు ఏ మెటీరియల్ ఎట్లా రిపేరింగ్ చేసుకోవాలి మెయింటెనెన్స్ అంతా కూడా దీంట్లో ఉంటుంది అండ్ ఇది రఫ్ ఎస్టిమేషన్ మనకు మామూలు ఒక పీస్ ఇంత అవుతుందంటే వంద పీస్ నిన్న అవుతాయి సో దాన్ని బట్టి ఇది డిసైడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇది మన యొక్క ఏబిసి అనాలిసిస్ ఇది మన యొక్క మెకానికల్కి మాత్రం పర్ఫెక్ట్ సెట్ అయ్యేటటువంటి ప్లాన్స్ లో ఇది ఒకటి సో సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ మాత్రం ఇది రన్ అవ్వదు ఓన్లీ మెకానికల్ ఓరియంటెడ్లో ఏదైతే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఉంటుందో ప్రొడక్షన్ ఇంజనీరింగ్ దాంట్లో ఇది హైలీ యూటిలైజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క ఏబిసి అనాలిసిస్కి ఉండేటటువంటి మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ మూడే మూడు ఉండడం జరుగుతుంది నెంబర్ వన్ వచ్చేసి ఈ యొక్క పీరియాడికల్లీ ఉండడం వల్ల ఏంటిదంటే మనకి ఎగ్జాక్ట్లీ ఎవ్రీ వన్ మంత్కి మిషన్ని రిపేర్ చేయించాలి లేకపోతే మెయింటెనెన్స్ ఒకసారి మొత్తం కూడా ఇన్స్పెక్ట్ చేయించాలి అన్నట్లయితే ఒకవేళ హెవీ వర్క్ వచ్చిందనుకోండి అది ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ట్రబుల్ అవ్వచ్చు బట్ యాజ్ పర్ ద షెడ్యూల్ ప్రకారం వన్ మంత్ అంటే అది కుదరదు దాంతోపాటు ఇట్ డస్ నాట్ డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద ఐటమ్ ఐటమ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ని బేస్ చేసుకుని ఇది డిపెండ్ అవ్వకుండా దాని యొక్క కాస్ట్ని బేస్ చేసుకుని ఇది డిపెండ్ అవ్వడం వల్లనే కొన్ని ఇబ్బందులు అని వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అదేవిధంగా దానికి సంబంధించినటువంటి యాన్యువల్ కన్జంప్షన్ అనేది కూడా ఇక్కడ మనకు వేరీ అవుతూ ఉంటుంది అందువల్ల కూడా ఇది ట్రబుల్ అవ్వచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇప్పుడు ఒక ప్లాస్టిక్ చైర్ అని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసాం ఒక మోడల్ ట్రై చేసినప్పుడు మనకు కొంత కాస్ట్ అయింది అదేవిధంగా ఈ షేప్ ఉన్నటువంటి ప్లాస్టిక్ చైర్ తయారు చేసినప్పుడు ఇంకో కాస్ట్ అయింది ఈ షేప్లో తయారు చేసినప్పుడు ఇంకో కాస్ట్ అయింది బట్ మనకు మిషన్ అనేది ఒకటే కదా కాబట్టి మిషన్ ఒకటే అయినప్పుడు మెటీరియల్ ఒకటే అయినప్పుడు దాని యొక్క డిజైన్స్ చేంజ్ అయినప్పుడు దాని యొక్క డైస్ ఉంటాయి ఆ యొక్క డైస్ అనేవి చేంజ్ చేయాలి బట్ వా యొక్క డైస్ అనేవి ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి రేటు ఉన్నప్పుడు కంపెనీ ఏదైతే స్టాండర్డ్ ఉంటుందో దానికి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వకుండా మోడరేట్ కంట్రోల్ ఉండేటటువంటి యొక్క డైస్ అనేవి ఏదైతే లో కాస్ట్లో వస్తున్నాయో దాన్ని ప్రిఫరెన్స్ చేయడం వల్ల మెటీరియల్ యొక్క క్వాలిటీ అనేది దెబ్బతినే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇది మన యొక్క ఏబిసి అనాలసిస్ సో ఆల్వేస్ బెటర్ కంట్రోల్ అంటే
ఇఫ్ డిమాండ్స్ అనేవి మనకు ఫోర్కాస్ట్ కంటే ఎక్సీడ్ అయినప్పుడు అంటే మనకు మిషన్ అనేది డైలీ హండ్రెడ్ ప్రోడక్ట్స్ తయారు చేయగలదు మనకు వన్ ట్వంటీ ఆర్డర్స్ వచ్చాయనుకోండి క్వాలిటీ అనేది దెబ్బతింటుంది కాబట్టి కస్టమర్ యొక్క సాటిస్ఫాక్షన్ మెయిన్ కాబట్టి వన్ ట్వంటీ ఆర్డర్స్ వచ్చినప్పటికీ మనం హండ్రెడ్ ఆర్డర్సే మనం ఫుల్ఫిల్ చేయగలం కాబట్టి ఒక సేఫ్టీ స్టాక్ బేస్ పైన ప్రీవియస్గా చేసినటువంటి ఐటమ్స్ నుంచి ఇంకోటువంటి యాడ్ చేసినట్లయితే కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఆ లెవెల్స్ అనేవి మనకు యూటిలైజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ ఒకవేళ డిమాండ్స్ అనేవి మనకు డైలీ ఏటీఏ వచ్చినాయి అనుకోండి మనం తయారయ్యి హండ్రెడ్ ఏటీఏ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే క్వాలిటీ అనేది అదేవిధంగా ఉంటుంది కాకపోతే ఒక ఫోర్కాస్ట్ ఎరర్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అంటే మనకు ప్రాఫిట్ రాదు ప్రాఫిట్ రానప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ అనేది మనం పర్చేస్ చేయలేం రా మెటీరియల్స్ ఈ విధంగా మనకు ట్రబుల్స్ అనేవి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ యొక్క ఫోర్కాస్ట్ ఎర్రర్ అనేది మనం కంప్లీట్ చేసుకుంటూ ఈ యొక్క స్టాండర్డ్ డివిజన్ అనేది మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అది మనకు ఫైవ్ ఆర్ టెన్ పర్సెంటేజ్ ఎప్పుడు కూడా వేరీ చేసుకుంటూ ఉంటే మనకు రావడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క సేఫ్టీ స్టాక్ అంటే జెడ్ ఇంటూ స్టాండర్డ్ డివిజన్ సో స్టాండర్డ్ డివిజన్ సంబంధించి మనం నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం సో ఈ విధంగా ఈ యొక్క సేఫ్టీ స్టాక్ సంబంధించి ఈ యొక్క ఫార్ములా మోస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ రీఆర్డర్ లెవెల్ అండ్ నెక్స్ట్ రీఆర్డర్ లెవెల్ సో రీఆర్డర్ లెవెల్ లేదా రీఆర్డరింగ్ లెవెల్ కానీ అనడం జరుగుతుంది సో ఇక రీఆర్డర్ లెవెల్ అన్నట్లయితే లీడ్ టైమ్ డిమాండ్ ప్లస్ సేఫ్టీ స్టాక్ అనడం జరుగుతుంది సేఫ్టీ స్టాక్ అనే మళ్ళీ మనకు ఫోర్కాస్టింగ్ బేస్ చేసుకుని ఉండడం జరుగుతుంది అండ్ ఈ యొక్క లీడ్ టైమ్ డిమాండ్ అంటే లీడ్ టైమ్ డిమాండ్ అంటే లీడ్ టైమ్ ఇంటూ యావరేజ్ డిమాండ్ సో మనకు జనరల్గా డైలీ ఎన్ని ఆర్డర్స్ వస్తున్నాయి అది ఒక డిమాండ్ అదేవిధంగా లీడ్ టైం ఎప్పుడైతే సీజనల్ టైంలో వచ్చేటువంటి ఆర్డర్స్కి జనరల్గా ఉండేటటువంటి ఈ డిమాండ్ అని మనం కంపారిజన్ చేసుకుంటూ వీటి యొక్క సేఫ్టీ స్టాక్ అని మనం డిసైడ్ చేసి ఉంటుంది దాంతోపాటు సేఫ్టీ స్టాక్ బేస్ పైన ఉండేటటువంటి ఆ యొక్క ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంటేజ్ వేరియస్తో పాటు ఈ యొక్క కొత్త ఆర్డర్ ఈ యొక్క ఫ్రెష్ ఆర్డర్ అనేది రాగానే సప్లై చేసేటటువంటి సప్లైయర్కి మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా తయారు చేసినటువంటి ప్రోడక్ట్ అనేది అతనికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది యాజ్ ప్రత ఎకనామిక్ ఆర్డర్ క్వాంటిటీ బేస్ పైన సో ఆ విధంగా ఇచ్చినప్పుడు ఆ పర్సన్ దాన్ని తీసుకెళ్ళి తను రీసేల్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఒకవేళ ఇన్ కేసు ఈ యొక్క ప్రీవియస్ ప్రోడక్ట్లో ఏదైనా మిస్టేక్ వచ్చినట్లయితే దాని తర్వాత తయారు చేసినటువంటి ప్రోడక్ట్ అనేది మా వాళ్ళకు సెండ్ చేయడం జరుగుతుంది రీప్లేస్మెంట్ అనేది జరగడం జరుగుతుంది రీప్లేనిష్మెంట్ ఆఫ్ సైజ్ క్యూ అరైవ్స్ ఎగెనెస్ట్ ఆర్డర్ ప్లేస్డ్ అంటే మనకు టూ బై త్రీ ఉండేటటువంటి సైజ్ గల ప్రోడక్ట్ కావాలంటే మనం టూ బై త్రీ ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ఎక్కడ ఉంటే అది ఇచ్చేస్తాం లేకపోతే టూ బై త్రీ ఉన్నది చేసి ఇచ్చేస్తాం సో టూ బై త్రీ ఆల్రెడీ చేసి ఉన్నట్లయితే మనకు టైం అనేది సేవ్ అవుతుంది ఇదని డైరెక్ట్ పంపించగలం అది ఇప్పుడే మనం ఆ యొక్క టూ బై త్రీ సైజ్ ఉండేటటువంటి ప్రోడక్ట్ మనం తయారు చేసి పంపించాలంటే టైం ఎక్కువ పడుతుంది ఆ యొక్క ఎవరైతే ఈ యొక్క రిసీవర్ ఉంటారో ఆ యొక్క రిసీవర్ ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళు టైం డిలే చేస్తున్నారని వేరే కంపెనీకి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా వాళ్ళు వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ని ముందే వాళ్ళకు డిమాండ్ దేనిపైన ఉంటుందో అదే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది సో దీనికి సంబంధించినటువంటి యొక్క సిగ్మా అంటే స్టాండర్డ్ డివిజన్ ఆఫ్ ఆర్ డిమాండ్ రేట్ అండ్ నెక్స్ట్ డిమాండ్ రేట్ పర్ యూనిట్ టైం పర్టికులర్ యూనిట్ టైంలో దాని యొక్క డిమాండ్ అనేది ఫైన్ అవుట్ చేస్తే రీఆర్డర్ లెవెల్ వచ్చేసి ఎం ఈక్వల్స్ టు స్మాల్ డిఎల్ ప్లస్ కే సిగ్మా అండర్ రూట్ ఎల్ సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఉండడం జరుగుతుంది సో ఇక లీడ్ టైం డిమాండ్ అనేది స్టాక్ లెవెల్ని బేస్ చేసుకుని ఉండడం జరుగుతుంది సో అందరు కస్టమర్స్ యొక్క ఆర్డర్స్ అన్నింటిని కూడా మనం సాల్వ్ చేయాలి అదేవిధంగా ఆన్ ద యావరేజ్ ఇంప్లాయీస్ డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ రీప్లెనిష్మెంట్ సో దీంట్లో మనం మినిమం ఫస్ట్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ లేదా ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ చేస్తారు నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ మనకు తర్వాత ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ పర్సెంటేజ్ కస్టమర్స్ మనకు టూ బై త్రీ కాకుండా టూ బై ఫోర్ టూ బై ఫోర్ ప్రోడక్ట్ అనేది కావాలన్నారు అనుకోండి వెంటనే మనం టూ బై ఫోర్ ప్రోడక్ట్ అనేది స్టార్టింగ్ చేసేస్తాం వాళ్ళకు ఒక్క టైంలోనే వాళ్ళ యొక్క ప్రోడక్ట్ అని ఇస్తుంటాం అండ్ టూ బై ఫోర్ జరుగుతున్న టైంలో నాకు టూ బై త్రీ కావాలనేటువంటి ఇంకో ఆర్డర్ వచ్చింది అనుకోండి దీని మధ్యలో ఆపేసి దీన్ని స్టార్ట్ చేయరు సో ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ అంటే ఇంకో మనం ఎక్స్ట్రాగా మనం చేయడం జరుగుతుంది ఇంకో ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంటేజ్ సేఫ్టీ స్టాక్ బేస్ పైన సో ఈ విధంగా చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇది చేయడం జరుగుతుంది ఇలాంటి టైమ్స్ అనేవి మనకు డిమాండ్ ఏదైతే డిమాండ్ సీజనల్ డిమాండ్ ఉంటుందో ఆ డిమాండ్ అప్పుడు ఏమన్నాయ
ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ విధంగా అన్నమాట అంటే మేజర్ సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ వర్క్ అనేది కంప్లీట్ చేసేసుకొని రిమైనింగ్ థర్టీ పర్సెంటేజ్ ఏదైతే ఎక్స్ట్రా యాక్సెసరీస్ ఉంటాయి ఆ విధంగా దాన్ని దీంట్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ రీప్లెనిష్మెంట్ పీరియడ్లో అంటే ఆ యొక్క సీజనల్ అయిపోయిన తర్వాత కానీ సీజనల్ కంటే కొద్ది రోజుల ముందు రిమైనింగ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ యొక్క ఆర్డర్స్ అనేవి యూటిలైజ్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ కొంతమంది అదే రోజు పోయి ఆర్డర్ చేస్తుంటారు అదే రోజు నాకు కావాలి ఇమీడియట్గా కావాలంటారు అల్లంత కూడా యొక్క రీప్లెనిష్మెంట్ పీరియడ్ కిందికి రావడం జరుగుతుంది అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే యొక్క ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంటేజ్ ఎక్స్ట్రా ఉండేటటువంటి యొక్క స్టాకింగ్ కాస్ట్ అనేది ఎక్కువ పడడం జరుగుతుంది అందుకని వీళ్ళు ముందే డిజర్వ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంటుంది సో ఈ విధంగా యొక్క సేఫ్టీ స్టాక్ కానీ కుషన్ స్టాక్ కానీ అనడం జరుగుతుంది ఏదైతే మనం ముందే ప్రీ ప్లానింగ్ అరేంజ్ చేసుకుంటుంటామో అవన్నీ కూడా దీని కిందికి రావడం జరుగుతుంది దీన్ని మనం రీఆర్డర్ లెవెల్ అనడం జరుగుతుంది సో ప్రీ ప్లానింగ్ ఉంటుంది ఆన్ ది స్పాట్ ఉండడం జరుగుతుంది సార్ ఇదంతా మీరు చెప్పారు కానీ మాకైతే కొంచెం ఇది ఒక రీఆర్డర్ లెవెల్ అని ఒక సింపుల్గా ఏదైనా ఒకటి చెప్పండి అని అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీరు గణేష్ విగ్రహాలు ఉంటాయి కదా గణేష్ ఐడిల్స్ సో గణేష్ ఐడిల్స్ కనుక గమనించినట్లయితే ఒక సింహవాహనం పైన ఉండేటటువంటి గణేష్ ఐడియల్ కావాలని మీరు ముందే అనుకున్నారనుకోండి ఒక టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ ముందే ఆ యొక్క వినాయక విగ్రహాలు తయారు చేసేటటువంటి పర్సన్ కాడికి వెళ్ళి మాకు ఈ యొక్క డైమెన్షన్స్ సింహం పైన కూర్చున్నటువంటి వినాయకుడు కావాలంటే దెన్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారో ఆ విధంగా వాళ్ళు మొత్తం డిజైన్ చేసుకుని మనకు కావాల్సినటువంటి టైంకి వాళ్ళు ప్రోడక్ట్ అనేది అందించడం జరుగుతుంది అదే మీరు ఏ రోజైతే వినాయక చవితి ఉంటుందో అదే రోజు మీరు పోయి మాకు వినాయకుని సింహవాహనం పైన ఉండేటటువంటి వినాయకుడు కావాలని అన్నట్లయితే ఒకవేళ వాళ్ళ దగ్గర లేకున్నట్లయితే అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది నెంబర్ వన్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి మనది నెంబర్ టూ ఒకవేళ వాళ్ళు కనుక వేరే వేరే వినాయక విగ్రహాలు తయారు చేసేటటువంటి పర్సన్ కానీ తెచ్చినట్లయితే మనకు కాస్ట్ అనేది ఎక్కువ అవ్వడం జరుగుతుంది వాడు ఫైవ్ థౌజండ్ చేస్తారు వాళ్ళు మనకు టెన్ థౌజండ్ కంటగడతారు ఈ మిడిల్లో ఉండేటటువంటి పర్సన్కి ఫైవ్ థౌజండ్ లాభం అదే మనం ముందే ఆర్డర్ ఇస్తే మనకు ఫైవ్ థౌజండ్కి మన ప్రోడక్ట్ వస్తుంది అదేవిధంగా మనకు టైం టు టైం మనకు టైం డిలే అనేది అవ్వకుండా మన యొక్క వర్క్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా అయిపోతూ ఉంటుంది ఇదే మన యొక్క రీఆర్డర్ లెవెల్ సో ఈ యొక్క రీఆర్డర్ లెవెల్ సంబంధించి ఇది ఇది పెద్ద ఎంత ఇంపార్టెంట్ కాదు దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా ఇది ఒక్కటే ఆర్ఓఎల్ ఆర్ఓఎల్ అంటే ఇంటి అనేది ఎక్కువ కడుతూ ఉంటుంటారు సో అదొక్క ఫార్ములా మీరు గుర్తుంచుకుంటే సరిపోతుంది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వీడియో నెక్స్ట్ వీడియో మరి కొంచెం ఎడుతోగలుగుతాం అప్పుడు స్టెడ్ మా ఛానల్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మా ఛానల్ ప్లీజ్ షెట్ 